அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்களுடைய கலாம் ட்ரீம் அகாடமி சேனல் ஸோ இந்த சேனலில் இருந்து உங்களிடம் பேசி கொண்டிருப்பது நான் உங்கள் தோழி அணு இன்றைக்கு நாம் பார்க்கின்ற பாடத்தலைப்பு ஏழாம் வகுப்பு இயல் இரண்டில் இருக்கின்ற செய்யுள் பகுதி இதனுடைய தலைப்பு அப்படியே நிற்கட்டும் அந்த மரம் ஸோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக நமக்கு நினைவில் இருக்கின்ற பசுமரத்தாணி போல் மறக்காமல் இருக்கின்ற நினைவுகள் பல விஷயங்கள் இருக்கும் அதில் மரமும் ஒன்று அதாவது நம்முடைய தாத்தாவோ இல்லை நம்முடைய பெற்றோர்கள் நம்முடைய சிறு வயதில் நட்டு வைத்த செடியோ மரமோ அது வளர்ந்து வரும் பொழுது அதனுடைய வளர்ச்சி நம்முடைய வளர்ச்சியை விட சந்தோஷத்தை தரும் ஸோ நாம் வளர்ந்துட்டோன்றதை விட நாம் கண்ணு முன்னாடி ஒரு செடியோ மரமோ வளர்ந்து நின்று அது பூ பூப்பதையும் காய் காய்ப்பதையும் பார்க்கும் போது நமக்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஸோ ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சியை எல்லாம் நாம் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்துகிட்டு இருக்கோம் மரம் வைத்தையும் செடி வளர்த்தலையும் நாம் மறந்துகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் இந்த சூழ்நிலையில் இப்படிப்பட்ட பாடல் மூலமாக ஸோ அவற்றை எல்லாம் நமக்கு நினைவூட்டுவதும் இந்த காணொலியுடைய நோக்கமாக கொள்ளலாம் சரியா ஸோ மரங்கள் இந்த மண்ணின் மணிமகுடங்கள் ஸோ இந்த மண்ணானது தனக்கு சூட்டி கொண்ட மகுடமே மரங்கள் ஸோ மரங்களின்றி வளமில்லை மனித வாழ்க்கை இல்லை மனித உயிர் இந்த உலகத்தில் எந்த உயிருமே இயங்க முடியாது ஏன்னா மரம் பல உயிரினங்கள் வாழ்கின்ற வாழ்விடமாக இருக்குது அதாவது பறவைகளுக்கும் சின்ன சின்ன உயிரினங்களுக்கும் வாழ்விடமாக இருப்பது மரம் ஸோ மனிதனுக்கு சுத்தமான காற்றை ஆக்சிஜன் பிராணவாயின்னு சொல்கிற ஆக்சிஜனை தரக்கூடியது மரங்கள் ஸோ மரம் இல்லைன்னா நம்மால் இயல்பா சுவாசிச்சு ஜீவிக்க முடியாது அதனால மரத்தை மரத்தினுடைய இன்றியமையாமையை நிச்சயமா நாம எப்பயும் மறக்க கூடாது ஸோ இப்ப பாடத்தினுடைய அறிமுகத்துக்கு போலாம் நில மடந்தைக்கு இயற்கை சூட்டிய மணிமகுடங்களே மரங்கள் அவை மனித வாழ்வியலோடு பின்னி பிணைந்தவை மரங்களை பற்றிய நினைவுகள் பெரும்பாலான மனிதர்களின் உள்ளங்களுக்குள் புதைந்து கிடக்கின்றன கால வெள்ளத்தில் மரங்கள் மறையலாம் அவற்றை பற்றிய நினைவுகள் மறையா என்பதை விளக்கும் கவிதை ஒன்றை அறிவோம் ஸோ முன்னமே நான் சொன்னதுதான் ஸோ நிலமடந்தைனா இந்த பூமிக்கு இயற்கை சூட்டிய மணிமகுடம் தான் மரங்கள் ஸோ மரம் மனித வாழ்வோடு ஒன்றோடு ஒன்றாக கலந்துவிட்ட ஒன்று ஸோ வாழ்வியலில் மட்டும் இல்லை நம்முடைய நினைவுலையும் நம்முடைய எண்ணங்கள்லையும் மரங்கள் பற்றிய நினைவுகள் புதைந்து கிடக்கின்றது ஸோ இன்றைக்கு பல மரங்கள் இல்லைனா கூட அதன நினைவுகள் இன்னும் நம்முடைய மனதில் பசுமரத்தாணி போல பதிந்திருக்கின்றது இல்லையா ஸோ இப்படி இந்த மரம் பற்றிய நினைவு பற்றிய பாடலை ஆசிரியர் ராஜ மார்த்தாண்டன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு தெரிஞ்சதுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ அவரை பற்றிய ஒரு சில கருத்துக்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் நூல்வெளி ராஜ மார்த்தாண்டன் கவிஞர் இதழாளர் கவிதை திறனாய்வாளர் என பன்முக திறன்கள் பெற்றவர் கொல்லி பாவை என்னும் சிற்றுதழை நடத்தியவர் ராஜ மார்த்தாண்டன் கவிதைகள் என்னும் நூலுக்காக தமிழ் வளர்ச்சி துறையின் பரிசு பெற்றவர் சிறந்த தமிழ் கவிதைகளை தொகுத்து கொங்குதேர் வாழ்க்கை என்னும் தலைப்பில் நூலாக்கியவர் நூலாக்கியுள்ளார் இவரது அப்படியே நிற்கட்டும் அந்த மரம் என்னும் நூலில் உள்ள கவிதை இங்கு தரப்பட்டுள்ளது ஸோ இவர் பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் ஸோ பன்முகத்தன்மைனா என்ன திறன்னா என்ன மல்டி டேலண்டட் பர்சன் ஸோ அப்படி என்னென்ன பன்முகத் திறன்கள் இவர்கிட்ட இருந்தது இவர் கவிஞர் மட்டும் இல்லை இதழாசிரியர் கவிதை திறனாய்வாளர் திறனாய்வாளர்னா ஆராய்ச்சியாளர்னு அர்த்தம் ஸோ இப்படி பல பன்முக திறன்கள் பெற்ற இவர் கொல்லிப்பாவை என்ற சிற்றுதழை நடத்தினார் அது மட்டும் இல்லை ராஜமார்த்தாண்டன் கவிதைகள் என்னும் நூலுக்காக தமிழ் வளர்ச்சி துறையின் பரிசை பெற்றவர் இவருடைய சிறந்த கவிதை தொகுப்பு எதுன்னு பார்த்தோம்னா கொங்குதேர் வாழ்க்கை ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவர் ராஜமார்த்தாண்டன் கவிதை நூலுக்காக 
தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் பரிசு பெற்றிருக்காரு அவருடைய சிறந்த கவிதை தொகுப்பு எதுன்னு கேட்டால் கொங்குதேர் வாழ்க்கை சொக் சிறந்த கவிதைகளை எல்லாம் தொகுத்து கொங்குதேர் வாழ்க்கை என்னும் தலைப்பில் நூலாக்கி இருக்காரு நமக்கு இருக்க பாடப்பகுதி எதுன்னு கேட்டால் அப்படியே நிற்கட்டும் அந்த மரம் செய்து ஒரு நூல் ஸோ அதில் இருக்க ஒரு பாடல் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பாடலின் ஆசிரியர் யார் ராஜ மார்த்தாண்டன் சரியா இப்போ பாடலுக்குள்ளே போகலாங்களா ஸோ பாடல் விளக்கம் ஸோ பாடலை பத்தி பத்தியா நான் பிரிச்சு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த பாடல் படங்களோட உங்க கண்களுக்கும் மனதுக்கும் விருந்தளிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப பாடலுக்குள்ள போகலாம் ஊரின் வடகோடியில் அந்த மரம் ஐந்து வயதில் பார்த்த போதும் இப்படியே தான் இருந்தது ஐம்பதை தாண்டி இன்றும் அப்படியே தான் தாத்தாவின் தாத்தா காலத்தில் நட்டு வை நட்டு வளர்த்த மரமாம் அப்பா சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் அதாவது நம்ம ஊருக்கு தூரத்தில் இருக்க ஒரு மரம் ஸோ அது எப்பயும் நம்ம நினைப்பில் இருக்காது ஆனால் அது நம்முடைய மனதை விட்டு மறக்கவும் செய்யாது இப்போ நம்ம ஊருக்கு போகாமல் வேறு ஊரில் வசித்தா கூட நம்ம ஊருன்னு நினச்ச உடனே நமக்கு நினைவுக்கு வர்றது அந்த எல்லையில் இருக்க அந்த மரமாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி அங்கு நட்டு வளர்த்த மரம் எத்தனை வருஷத்தை தாண்டி இருக்கான் ஐம்பதையும் தாண்டி அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ ஐந்து வயதில் நாம் பார்த்து வளர்ந்த மரம் ஐம்பது வயதாகியும் அப்படியே இருக்கிறது ஸோ என் தாத்தாவின் தாத்தா காலத்தில் நட்டு வளர்த்த மரம் என்று அப்பா சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் அதாவது ஒரு மனிதன் தன்னுடைய மனதில் நினை மனதில் நிறுத்தி இருக்கின்ற ஒரு மரத்தின் நினைவுகளை பகிர்ந்துக்கிறான் ஸோ இப்போ அந்த மனிதனாக நீங்கள் உங்களை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ கேட்கவும் நல்லா இருக்கும் ஸோ நாம் சிறு வயதில் இருக்கும் பொழுது பார்த்த மரம் ஸோ நம்முடைய தாத்தாவின் தாத்தா காலத்தில் நட்டு வளர்த்த மரம் என்று நம்முடைய அப்பா சொல்ல கேட்டு அன்று நம்முடைய சிறு வயதில் இருந்தே பார்த்து வந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு மரம் ஸோ அந்த மரத்தினுடைய நினைவு ஸோ உங்களுக்கு இப்படி ஏதாவது நினைவில் இருக்க மரம்னா ஸோ அந்த மரத்தை நீங்கள் நினைவில் வைத்து கொண்டு இந்த பாடத்தை கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கும் அந்த மரத்தை நினைவு பார்த்த நினைவை பகிர்ந்து கொண்டது போல இருக்கும் சரியா அடுத்த வரி பச்சை காய்கள் நிறம் மாறி செங்காய் தோற்றம் கொண்டதுமே சிறுவர் மனங்களில் பரவசம் பொங்கும் என்னன்னா ஒரு செடி வளர ஆரம்பித்து நம் வைக்கும் பொழுது அதில் நான்கு ஐந்து இலைகள் தான் துளிர் விட்டுருக்கும் ஆனால் அது நம் செடி செடி வைத்து உரம் உரமிட்டு தண்ணி ஊற்றி வளர்க்கும் போது அதனுடைய வளர்ச்சியை நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரசிப்போம் எக்ஸ்ட்ரா இரண்டு ரெண்டு இலை வந்திருந்தால் அதை ரசிப்போம் சின்னதாக ஒரு பூ பூத்தா அதை ரசிப்போம் அது எப்போ மலரும்னு அதை பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ இதெல்லாம் நம்முடைய ஒரு ஆசை ஸோ நம்ம வச்ச செடி நம்ம கண் முன்னாடி எப்படி வளருதுன்னு பார்க்கணுன்ற ஆசை அப்படி நம் கண்முன்னே வளர்ந்து நிற்கின்ற ஒரு மரத்தில் காய் காய்த்து செங்காய் தோற்றம்னா கனி ஆவதற்கு முன்னாடி இருக்கின்ற அந்த நிலை ஸோ முழுவதுமாக காயிலிருந்து கனியாவதற்கு இடையில் இருக்கின்ற நிலை காய்க்கும் கனிக்கும் ஸோ காய்க்கும் பழத்திற்கும் இடையில இருக்கின்ற நிலை தான் செங்காய் தோற்றம் ஸோ அந்த செங்காய் தோற்றம் வந்ததுமே ஸோ ஏன்னா செங்காய் செ செங்காய் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்து நல்லா பழுத்துரும்னு அர்த்தம் ஸோ செங்காய் தோற்றம் வந்ததுமே சிறுவர் மனங்களில் பரவசம் பொங்கும் ஸோ எப்போ இந்த மாமரத்தில் பழம் பழுக்கும் ஸோ அதை எப்போ நான் எடுத்து சாப்பிட போறேன்ற அந்த ஆசை இல்லை அதை நான் எப்போ கண்ணால் பார்த்து ரசிக்க போகிறேன்ற பரவசம் ஸோ இப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சி சிறுவர் மனங்களில் பரவசம் பொங்கும் ஸோ இப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சி எல்லார் மனசுலையும் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அடுத்த வரி பழப்பழக்கும் பச்சை இலைகளூடே கருநீல கோழி குண்டுகளாய் நாவர் பழங்கள் கிளைகளில் தொங்கும் பார்க்கும் போதே நாவில் நீரோரும் ஸோ பச்சை இலைகளோடு கோலி குண்டு மாதிரி நாவல் பழம் தெரியும் இல்லையா ஸோ கருநீல நிறத்தில் இருக்கும் நல்ல குண்டு குண்டாக இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க பழமாக இருந்தால் அதை பார்ப்பதற்கே ஆசையாக இருக்கும் ஸோ பச்சை இலைகளுக்கு இடையில் கருப்பு கோலி குண்டு மாதிரி தொங்கி கொண்டிருக்கின்ற இந்த பழங்களை பார்க்கும் போதே நம்ம நாவில்னு நீரும்னா நாக்கில் எச்சி ஊருன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா 
ஸோ அந்த பழங்கள் செடியோட தொங்கி கொண்டிருப்பதை பார்ப்பதே ஒரு அழகு அதுவே ஒரு அலாதி மகிழ்ச்சி சாப்பிட்ற மகிழ்ச்சி என்பது இரண்டாவது தான் ஸோ அந்த செடிகளுக்கு இடையில அந்த பழங்கள் தொங்கி கொண்டிருப்பதை பார்த்து பார்த்து ரசிப்பதே ஒரு விதமான மகிழ்ச்சி ஸோ அதை சாப்பிடணும்னு நினைக்கும் பொழுதே என்ன ஆகும் நம்முடைய நாவில் நீரூறும் இல்லையா ஸோ கேட்கவே நல்லா இருக்கு அடுத்து பாடல் காக்கை குருவி மைனா கிளிகள் இன்னும் பேரறியா பறவைகளுடன் அணில்களும் காற்று உதிர்த்திடும் சுட்ட பழங்கள் பொறுக்க சிறுவர் கூட்டம் அலைமோதும் வயது வந்த அக்காக்களுக்காய் கையில் பெட்டியுடன் ஓடி ஓடி பழம் பொறுக்கும் தங்கச்சிகள் நம் முதல்லே அறிமுகத்தில் சொன்னதுதான் ஸோ காக்கை குருவி மைனா கிளிகள் என பல உயிரினங்களுக்கும் பெயரறியா பறவைகளுக்கும் ஒரு வாழிடமாக இருப்பது மரம் ஏன்னா அதில் இருக்க இலைகளை சாப்பிட்ற சாப்பிடுகிற உயிரினங்கள் இருக்கு பழங்களை சாப்பிடுவது ஸோ ப இப்போ அணில் சாப்பிட்டு போட்ட விதையை சாப்பிடுகின்ற பறவைகள் இருக்கு ஏன்னா பறவைகள் இடுகின்ற எச்சம் தான் காடுகள்லையும் மேடுகள்லையும் வளர்கின்ற மரங்கள் ஸோ காட்டிலையும் மேட்லையும் போய் நாம போய் எந்த மரங்களையும் வளர்க்கறது இல்லை ஸோ பறவைகளுடைய எச்சங்கள் தான் மரங்கள் ஸோ அதனால பல பெயரறியா பறவைகளுக்கும் அணில்களுக்கும் ஸோ அந்த காற்றில் உதிர்த்திடும் சுட்ட பழங்கள் ஸோ காற்று வேகமாக அடிக்கும் பொழுது கீழே விழுந்த பழங்கள் ஸோ அதை பொறுக்க அதை பொறுக்கி எடுக்க சிறுவர் கூட்டம் அலைமோதும் ஸோ மரத்தை உலுக்கி பழத்தை கீழே விழ செய்து எடுக்கிறதும் ஒரு முறை ஸோ மரம் ஏற தெரிஞ்சவங்க மரம் ஏறி பழங்கள் பறிக்கிறதும் ஒன்று ஸோ தானாக விழுந்த பழத்தை பொறுக்கி எடுத்து சாப்பிட்றதும் ஒரு விதம் இப்படி மரங்களை சுற்றி சின்ன சின்ன ரசிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு அதே மாதிரி வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாத அக்காங்களுக்கு தன்னுடைய அக்கா அக்காக்களுக்காக சின்ன சின்ன பெட்டி எடுத்துக்கிட்டு பழங்களை சேகரித்து கொண்டு போய் தன்னுடைய அக்காவுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற தங்கச்சியினுடைய முனைப்பு எண்ணம் ஸோ இது எல்லாம் இந்த மரத்தை சுற்றி நடக்கின்ற சிறிய சிறிய நிகழ்வுகள் நம் மனதை விட்டு நீங்காத ஒரு நிகழ்வா நிச்சயமா இருக்கும் இல்லையா ஸோ அடுத்த அடிக்க போகலாம் ஸோ வயது வந்த அக்காளுக்காய் கையில் பெட்டியுடன் ஸோ இந்த பிக்சருக்காக நான் இதை திருப்பியும் கொடுத்துருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக பழம் பொறுக்கிறதும் அந்த இருக்க பறவைகளை ரசிக்கிறதும் விளையாடுறதுமா இருக்காங்க ஸோ இப்படி நிறைய நினைவுகள் நாம் மரத்தோடு சேர்த்து பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இல்லையா அடுத்த அடுத்த அடி இரவில் மெல்லிய நில ஒளியில் படையெடுத்து வரும் பழந்தின்னி வவ்வால் கூட்டம் ஸோ பறவை பகலில் அணில்கள் கிளிகள் என இந்த பறவைகளுடைய ஆதிக்கம் மரத்தில் இருக்கும்னா இரவு நேரத்தில் வவ்வால் ஸோ பழங்களை தின்னும் வருகின்ற வவ்வால் கூட்டத்தின் ஆதிக்கம் மரங்களில் இருக்கும் ஸோ மரம் எல்லா பறவைக்கும் வாழிடம் தான் நல்ல பறவை கெட்ட பறவைன்னு எந்த வேறுபாட்டையும் மழம் பார்ப்பதில்லை அது ஒரு சராசரியா எல்லா பறவைக்கும் வாழிடமாக இருந்து வருகிறது தோப்பு முழுக்க பறவை கிடக்கும் மரத்தின் குளிர்ந்த நிழலிலே கிளியாந்தட்டின் சுவாரஸ்யம் புளிய மிளரு மிள புளிய மிளாருடன் அப்பா வரும் வரை நேற்று மதியம் நண்பர்களுடன் என் மகன் விளையாடியதும் அந்த மரத்தின் நிழலிலே தான் ஸோ ஒவ்வொன்னியா பகிர்ந்துக்கிறாரு ஸோ தோப்பு முழுக்க பரவி கிடக்கும் மரத்தின் குளிர்ந்த நிழலே ஸோ தோப்பு முழுக்க மரங்கள் இருந்தா ஸோ அங் அப்போ அந்த தோப்பு முழுக்க என்ன இருக்கும் மரத்தின் நிழலும் இருக்கும் ஸோ அந்த குளிர்ந்த மரத்தின் நிழலிலே கிளியாந்தட்டின்னு நம்ம விளையாட நொண்டி விளையாடுது ஸோ குளியாந்தட்டின் சுவாரஸ்யம் அது மட்டும் இல்லை புளிய முளாருடன் புளியம்பழம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த தோப்பில் கிடைக்கிற புளியம்பழத்தை எல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு அங்கே நண்பர்களோடு சேர்ந்து விளையாடுகின்ற ஒரு மகிழ்ச்சி ஸோ அப்பா வரும் வரை நேற்று மதியம் நண்பர்களுடன் ஸோ என் மகன் கூட அந்த மரத்தடியில் தான் என் நண்பர்கள் அவனுடைய நண்பர்களுடன் 
அந்த மரத்தின் நிழலில் விளையாடினான் ஸோ இப்படி சிறிய சிறிய நினைவுகள் ஸோ தோட்டத்தில் விளையாடுறது அதில் ஊஞ்சல் கட்டி ஆடுறது புளியம்பழத்தை பறித்து சாப்பிட்றது மாங்காய் பறித்து சாப்பிட்றது ஸோ அப்பா வர வரைக்கும் நண்பர்களோட மரத்தடியில் மரத்தடியில் அந்த மரத்தின் குளிர்ந்த நிழலில் விளையாடுறது ஸோ இயற்கை என்ன தான் ஏசி காற்றுல நாம் இருந்தாலும் அந்த இயற்கை அந்த மரத்தடி நிழல்ல கிடைக்கிற அந்த குளிர்ந்த காற்றிற்கு இணையான காற்று நிச்சயமா ஏசி தரவே முடியாது இல்லையா சோ இப்படி பல நினைவுகளை நாம் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் இந்த பாடல் மூலமா சரிங்களா அடுத்த அடி கடைசி அடி சோ இப்படி பல நினைவுகளை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்ட மரமானது என்னாச்சுன்னா பெருவாழ்வு வாழ்ந்த மரம் நேற்றிரவு பெய்காற்றில் வேரோடு சாய்ந்து விட்டதாமே விடிந்தும் விடியாததுமாய் துஷ்டி கேட்கும் பதற்றத்தில் விரைந்து செல்கிறார் ஊர் மக்கள் குஞ்சு குழுவான்களோடு ஸோ நம்மோடு நினைவோடு ஒன்றாடு ஒன்றாக கலர்ந்து விட்ட மரமானது என்னாச்சா நேத்தடிச்ச பேய்காற்றில் சாய்ந்து விட்டது ஸோ விடிஞ்சு விடியாததுமாய் துஷ்டி கேட்கும்னா துக்கம் விசாரிக்கணும் ஸோ என்ன நடந்தது ஏதாச்சுன்னு தெரியாத ஸோ துஷ்டி கேட்கும்னா து துக்கம் விசாரிக்கும் எண்ணத்தில் ஊர் மக்கள் எல்லாம் தன்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து வேகமாக அந்த மரத்தை பார்க்க அந்த மரத்துக்கு என்ன ஆச்சு அந்த மரத்தை பார்க்க எல்லா மக்களும் சிறுவர் பெரியவர் என எல்லாரும் அந்த மரத்தை போய் பார்க்கணுன்னு போகிறாங்க ஆனால் இவர் மட்டும் போகவில்லை யார் யார் தன்னுடைய நினைவை இது வரைக்கும் பகிர்ந்துட்டு வர்றாரோ ஸோ இங்கே மாத்தாண்டன் ஆசிரியதாக சொல்கிறார் இல்லையா ஸோ அவர் மட்டும் போகவில்லை ஏன்னா எனக்கு போக மனமில்லை என்றும் என் மனவெளியில் அப்படியே நிற்கட்டும் அந்த மரம் குன்றுகளின் நடுவே மாமலை போல ஸோ இதுவரைக்கும் என்னுடைய நினைவில் ஒன்றாகி இருந்த இந்த மரத்தினுடைய நினைவு எப்பயுமே என் கண்ணை விட்டு அசையாது ஸோ இப்போ நான் இந்த ஊர்லேயே இல்லைனா கூட என்னுடைய ஊரை நான் நினச்சி பார்க்கும்பொழுது என்னுடைய ஊரும் அதன் சூழ்நிலைகளும் நான் வளர்ந்து விளையாடிய அந்த மரமும் என் மனக்கண் முன்னாடி அப்படியே இருக்கும் அதாவது அந்த மரத்தினுடைய பிம்பம் தோற்றம் என் கண் முன்னாடி அப்படியே இருக்கும் இப்போ விழுந்த அந்த மரத்தை போய் நான் பார்த்தனா அந்த நினைவானது மாறி என்னுடைய மனசில் என்னுடைய கண்ணில் அந்த விழுந்த வேரோடு சாய்ந்து விழுந்த மரத்தினுடைய நினைவு தான் இருக்கும் அதை நான் பார்க்க விரும்பலை ஸோ என்னுடைய மனத்தில் என்னுடைய நினைவில் இருக்கின்ற அந்த செழித்து வளர்ந்த மரத்தின் நினைவே இருக்கட்டும் என்பதற்காக அவர் அதை சென்று பார்க்காமல் தன் நினைவில் கலந்த மரத்தை அப்படியே தன் நினைவோடு பதிய செய்து இந்த பாடல் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஸோ இந்த பாடலும் பாடலோடு கொடுக்கப்பட்ட படங்களும் உங்களுடைய மனதையும் சரி உங்கள் நினைவையும் சரி நிச்சயமாக கவர்ந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி வணக்கம்